ازيكم يا حلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير عامله لكم وصفه حلوه قوي وجميله وفعاله جدا جدا لتخسيس الاماكن البطن الرجل الفخاد اي مكان فيه دهون بجد الوصفه دي فعاله جدا جدا من الحاجات الجميله اللي جربتها جابت نتيجه ملحوظه معايا من اول تلات ايام جابت نتيجه ملحوظه مش نتيجه نهائيه طبعا افضل مستمريه عليها لحد ما تجيب معايا نتيجه حلوه لايك واشتراك في القناه وتعالوا نشوف الوصفه اول حاجه معايا هنا زنجبيل الزنجبيل يا بنات من الحاجات الحريقه للدهون بتحرق الدهون بشكل ملحوظ جدا ان كنتي شربتي كوبايه زنجبيل مع نص ليمونه او ان انت هتعمليها خلطه كريم زي ما احنا شايفين بالطريقه دي هاخد حته صغيره من الزنجبيل عشان هعمل بيها كريم الزنجبيل لازاله الدهون فهاخد حته صغيره وهبدا ان انا اشيل القشر بتاعها زي ما احنا شايفين انا خلاص قشرتها زي ما احنا شايفين واهم حاجه ان انت تقشريها كويس كده خالص زي ما انت شايفه وابداي ابشوريها طبعا انت ممكن تعملي كميه لو انت حابه بس انا بحب اعمل كميه يعني الكميه اللي انا هعملها دي هتكفيني مرتين منطقه البطن فقط فانت لو هتكتري او هتعملي مثلا جسمك فيه دهون كتير عند الايد الرجل كده فانت بتكتري الكميه هبدا ابشرها بقى كويس قوي زي ما انت شايفه كده الزنجبيل يا بنات من الحاجات اللي فعلا 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 قويه في حرق الدهون الناس بقى اللي عايزه تشربه بتاخدي حته من الزنجبيل الفريش مع شريحه ليمون وابداي حطي عليها ميه مغليه ما تحليهوش وابداي اشربي كوبايه الصبح وكوبايه بالليل بجد دي حاجه من الحاجات الحلوه جدا انما النهارده انا هعمل معاكم وصفه كريم الزنجبيل لتخسيس البطن بطريقه اسرع وافيد هنا جبت بوله وهبدا ان انا اجيب شاشه عشان اصفي الزنجبيل هاخد بقى الزنجبيل المبشور بتاعي وهبدا اخد الميه بتاعته تمام كده اهم حاجه انك تجيبي شاشه نظيفه عشان القشور بتاعه الزنجبيل ممكن تحطيها في كوبايه ميه مغليه وقلبيها وحطي عليها شريحه ليمون واشربيها عادي جدا فاهمه قصدي فيعني استفادي بقطعه الزنجبيل كلها ما ترميهاش ده هيسرع معاكي اكتر في حرق الدهون وكمان بجد بجد بيسد الشهيه جدا حلو قوي هنا هبدا ان انا اعصر الزنجبيل معلش اعذروني انا تعبانه النهارده فبحاول ان انا اسجل على قد ما اقدر عشان بجد الناس محتاجه الوصفه دي جدا النهارده تمام كده هبدا ان انا بقى احط على ميه الزنجبيل دي حوالي معلقه صغيره مليانه من الفازلين فازلين العادي تمام هناخد كده معلقه اهو ده فازلين سايب عادي من العطار ده تقدري تستخدميه للجسم عادي لكن ما بتستخدموش للبشره حطيت معلقه من الفازلين وهبدا ان انا اجيب معايا بوله فيها ميه سخنه وهبدا احط الطبق ده لحد ما الفازلين يسيح معايا تماما ادي بوله اهي هحط فيها ميه سخنه بتغلي وهبدا ارفع الطبق اللي فيه الزنجبيل والفازلين لحد ما الفازلين يدوب معايا تماما ويبقى الكريم معايا كده كريم سايل تمام كده افضلي قلبي لحد ما الفازلين يسيح انا مش عايزه يبقى فيه اثر من الفازلين خالص هو كده بيبتدي يسيح معايا زي ما انت شايفه ودايما بقلب علشان تفك معايا خالص خلاص كده هنا ساحت معايا بصوا تماما الفازلين مع ميه الزنجبيل زي ما احنا شايفين اهو هبدا بقى ان انا اشيل الميه دي خالص وهجيب اي بوله وهبدا اضيف الكريم بتاعي ده دي كده اول وصفة وسهلة جدا وبسيطة بطريقة رهيبة شايفين هسيبها بقى لحد ما تجمد خالص وتبقى شبه الكريم تمام كده بصوا هي بتبتدي تجمد معايا اهي الفازلين بيبدأ يجمدها لان انا عايزاها زي الكريم وهبدأ اخد حتة كده محترمة كده في ايديا وهبدأ ادهن المكان اللي فيه دهون بالشكل ده شايفين هبدا ان انا كده احط طبقه فوق طبقه لغايه اما احس ان بطني او ايدي او اي مكان فيه دهون اتملى من الكريم بتاعي اللي انتوا شايفين ده وهبدا اجيب معايا استرتش اللي هو بتاع الاكل ده اللي هو الاسترتش بتاع الاكل اللي هو ده وهبدا ان انا الفها على بطني كلها على رجلي على ايدي دي اهم خطوه عشان تعمل درجه سخونه كويسه وتبدا الدهون تتفتت معاكي بطريقه ملحوظه فلازم تفضلي لابسه الاسترتش ده على بطنك مش اقل من 3 ساعات 
كل ما بتبقي لابساها على الخلطه كل ما هتاخدي منها نتيجه هايله عشان كده بقول لك في تلات ايام بتبان نتيجه بيبقى في ملحوظه ان البطن ابتدت تنزل معاكي او حصل تعرق كتير عرق كده في بطنك او في اي مكان فيبدا ينزل الدهون كلها الوصفه الثانيه بقى هبدا اجيب معايا معلقه من الزنجبيل اللي هو المطحون اللي هو الناشف المطحون اللي احنا شايفينه ده هاخد منه معلقه صغيره تقدري تعملي الوصفه دي او الوصفه دي انا بالنسبه لي بحب اعمل الاثنين ببدل بيهم هاخد كده معلقه من زيت الزنجبيل لو عندك ما عندكيش بتستخدمي زيت زيتون عادي يعني لو عندك زيت زنجبيل حطي عندك زيت زيتون حطي المتاح عندك تقدري تحطي ممكن تحطي الاثنين مع بعض عادي انا بعمل اسهل طريقه عشان تقدري تستخدمي الطريقه بكل سهوله حطيت معلقتين من زيت الزيتون زي ما انت شايفه كده هقلب زيت الزيتون مع الزنجبيل المطحون تمام كويس كده اهم حاجه تقلبيها كلها تخلي البودر يشرب من كل الزيت تمام وهبدا اضيف بقى عليها هبدا اضيف عليها معلقه من الفازلين هاخد كده معلقه صغيره من الفازلين اهو ابدا اخد كده اهو معلقه صغيره من الفازلين شايفين الفازلين بيساعد معاكي على عمليه انك لما تيجي تعملي دهان لبطنك بتبقى مخلي الوصفه متماسكه وكمان بيخلي البطن كمان لما بيتنزل عرق او دهون ما يخليهاش انها ناشفه بيخلي لك بطنك كده فيها ترطيب فعشان كده مهم جدا الفازلين برده في الوصفه اللي بقى الوصفه حلوه قوي زي ما انت شايفه كده دخلي كل الفازلين في كل الخلطه بتاعتك زي ما انت شايفه والله عايزة اقول لكم الوصفة دي حلوة جدا يا بنات جربوها بجد هتجيب معاكم نتيجة حلوة جدا في خلال شهر يعني بجد بطنك هتلاقي لزقت في ظهرك حلوة جدا بتنزل كمية عرق ودهون من البطن حلوة جدا تمام كده خلاص انا قلبتها على قد ما قدرت وكل المكونات دخلتها في بعض هبدا اجيب بردك علبة صغيرة اهم حاجة لما تيجي تعمل الوصفات حطيها في علبة بغطا ده مهم جدا عشان ما تنشفش منك او مش هتستفادي بيها علبة بغاطة كده حلوة صغيرة وتبدأ تحطي فيها الوصفة وكل يوم ادهني منها عايزة تدهني قبل ما تنامي وتحط الاسترتش وتنامي بيها ما فيش مشكلة وتصحي تغسلي بطنك ما فيش اي مشكلة عايزة تعمليها من الصبح وتستني لحد بالليل طول فترة اليوم بتاعك ما فيش اي مشكلة هتاخدي بقى من الوصفة بتاعتنا وتدهني بطنك كويس جدا زي ما قلتلك ايديكي اي مكان في الجسم حاسة انه عايزة تخسسيه استخدمي الوصفتين دول خرافة هبدأ بقى ادهن دهنة حلوة كده محترمة على بطني ايديا رجليا اي مكان وهبدأ بعد كده شايفين بصوا طبقة كده محترمة وبعد كده هلبس كيس استرتش تاني على البطن وده مهم جدا لازم تحط استرتش على البطن زي اللي انت شفتيه بتاع الاكل ده اللي هو بتحمي بيه الاكل حلو قوي بيخلي المنطقة تعرق كويس جدا بيخلي المنطقة تنزل كل الدهون بشكل طبيعي وصحي بيخلي المنطقة دي تتخسس كويس او اعملي كده الاسترتش على بطنك داير ما يدور زي ما انت شايفة كده انا عاملاها على ايديا حبيت بس اوريك الفكرة مش اكتر من كده اعملوا الوصفتين بجد يا بنات خرافية هتدعيلي عليها ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وكمان شير لصحابكو علشان الفيديو يوصل اكبر عدد من البنات والله الفيديو يستاهل لايك وشير عشان بجد بجد تستفادوا كلكم تستفادوا مع بعضنا يارب يكون الفيديو عجبكم باي باي